హాయ్ దిస్ ఈజ్ రవి విడే మనం బిఎస్కెల్ సప్లిమెంట్స్ ఎలా కొంటాం పొటాక్షన్ కావాలి పొటాక్షన్ సప్లిమెంట్ కొంటాం మెగ్నీషియం కావాలి మెగ్నీషియం సప్లిమెంట్ కొంటాం క్రోమియం పికోలినెట్ డయాబెటీస్ తగ్గాలంటే క్రోమియం పికోలినెట్ సప్లిమెంట్ కొంటాం ఇలాగ కాపర్ కావాలంటే లేకపోతే ట్రేస్ మినరల్స్ కావాలంటే ఇలాగ కంప్లీట్ ట్రేస్ మినరల్స్ అన్ని కలిపి ఉండే ఒక సప్లిమెంట్ కొంటాం ఇలాగ మనకి బాడీకి కావాల్సిన విటమిన్స్ మినరల్స్ కోసం మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సప్లిమెంట్స్ని ఇండివిజువల్గా కొంటూ ఉంటాం మల్టీ విటమిన్ తీసుకుంటూ ఉంటాం మల్టీ విటమిన్లో కొన్ని విటమిన్స్ వస్తుంది సో ఇలాగ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సప్లిమెంట్స్ కొనుక్కునేసరికి మనకి ఇంచుమించుగా మంత్కి అయ్యి ఖర్చు నిజానికి పదివేలు కూడా దాటేస్తుంది ఒకవేళ మనకు కావాల్సిన అన్ని సప్లిమెంట్స్ కావాలంటే అంటే మినిమంలో మినిమం పదివేలు దాటుతుంది అన్ని సప్లిమెంట్స్ తక్కువ రేట్లో ఉన్న బ్రాండ్స్ మనం చూస్ చేసుకుంటే అన్ని సప్లిమెంట్స్ చాలా పర్ఫెక్ట్ బ్రాండ్స్ కంప్లీట్ సెట్ మన బాడీకి కావాల్సిన సప్లిమెంట్స్ కావాలంటే నిజానికి మంత్లీ పాతిక వేలు కూడా అవుతుంటుంది కొంతమంది డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు బాడీ బిల్డర్స్ ప్రొఫెషనల్గా అథ్లెట్స్ ఇలాంటి వాళ్ళంతా నెలకి సప్లిమెంట్స్ మీద పాతిక వేలు పైగానే ఖర్చు పెడతారు ఓన్లీ సప్లిమెంట్స్ మీద ప్రోటీన్ పౌడర్స్ ఇవన్నీ కాదు ఆ మళ్ళీ వాటి ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఆ వాటికి ఇంకొక పాతిక వేలు అవుతుంటుంది ఓన్లీ సప్లిమెంట్స్కి పాతిక వేలు పైన ఖర్చు పెడుతుంటుంది సో ఇంత ఖర్చు అవుతుంటుంది కదా మనకి ఈ సప్లిమెంట్స్ అన్ని విటమిన్స్ అన్ని మినరల్స్ అన్ని కలిపి ఒకటే ట్యాబ్లెట్లో కానీ ఒకటే సప్లిమెంట్లో కానీ ఇచ్చేయచ్చు కదా అలా ఎందుకు ఎవరు చేయరు అలా ఎందుకు ఎవరు చేయరు అంటే అలా చేయడం చాలా కష్టం బట్ ఒక సప్లిమెంట్ ఉంది అందులో మనకి కావాల్సిన ట్రేస్ మినరల్స్ మనకు కావాల్సిన విటమిన్స్ అన్ని ప్యాక్ అయిపోయి ఉంటాయి ఈ సప్లిమెంట్ గురించి ఎక్కువ మందికి చాలా మంది తెలియని ఎవరు ఎందుకంటే అది తెలిస్తే మిగిలిన సప్లిమెంట్స్ సేల్ అవ్వరు కాబట్టి కాబట్టి దాని గురించి తెలియని ఎవరు దాని గురించి మీకు ఇంట్ ఇంటర్నెట్లో కూడా పెద్ద ఇన్ఫర్మేషన్ దొరకదు కానీ ఇది చాలా చాలా పవర్ఫుల్ సప్లిమెంట్ ఆల్ ఇన్ వన్ సప్లిమెంట్ న్యాచురల్ సప్లిమెంట్ నో సింథటిక్స్ ఇన్వాల్వ్ అయితే ఇందులో క్యాచ్ ఉంది అదేంటో కూడా నేను మీకు నెక్స్ట్ చెప్తాను వీడియో మొత్తం చూడండి బేసికల్లీ నేను చెప్తున్న ఈ అద్భుతమైన సప్లిమెంట్ పేరేంటి దాని పేరు శిలాజిత్ శిలాజిత్ అంటే ఒకవేళ మీరు యూట్యూబ్లో వెతికితే ఆ మగ మగవాళ్ళకి మగతనం తగ్గిపోతే ఆ మగతనం పెంచడానికి మీరు వాడాల్సింది శిలాజిత్ ఇలాంటివే దొరుకుతాయండి ఇది మగతనం పెంచి ఇది కాదు దీని యాక్చువల్ సైన్స్ చెప్తాను నేను మీకు బేసికలీ శిలాజిత్ అంటే ఏంటంటే అసలు ఫస్ట్ శిలాజిత్ ఎక్కడి నుంచి ఫామ్ అవుతుంది ఏంటి అని ఫస్ట్ అక్కడి నుంచి చెప్పుకొస్తారు మీకు శిలాజిత్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది అంటే మన హిమాలయాస్లో దొరుకుతుంది బేసికల్లీ అనేక మిలియన్ ఇయర్స్ క్రితం ఎప్పుడైతే మన ఇండియా ఫామ్ అయిందో ఇండియా వచ్చి ఇక్కడ ఏషియాలో కలిసిందో అప్పుడు ఈ మౌంటైన్స్ ఫామ్ అయినప్పుడు ఏవైతే మధ్యలో అప్పట్లో మంచి ఈ అడవులు చెట్లు వృక్షాలు ఏవైతే ఉండేవో అవన్నీ ఆ మౌంటైన్స్లో ఇంక్లూడ్ అయిపోయినాయి అంటే అది క్రష్ అయిపోయి అలా ఉండిపోయినాయి ఎక్స్ట్రీమ్లీ హై అమౌంట్స్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ వాల్యూస్ ఉన్న ఈ చెట్లు ఇవన్నీ కూడా అందులో క్రష్ అయిపోయి ఈ మౌంటైన్స్లో అలాగా నిక్షిప్తం అయిపోయినాయి అనమాట ఈ నిక్షిప్తం అయిపోయి అవి ఆ తరాల బడి అలాగ అలా ఉంటూ కెమికల్ ఫార్మేషన్స్ జరిగి బయోమాస్ కింద ఫామ్ అయ్యి అవి చాలా న్యూట్రిషన్ రిచ్ వాల్యూ ఉన్న ఒక సబ్స్టెన్స్ కింద ఖనిజ పదార్థం కింద ఆ కొండ లోపల ఉండిపోయింది ఇవి ఎండాకాలం వస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంటుంది లోపల ఉండ ఉన్న ఈ చాలా వాల్యుబుల్ ఇది ఏ కొండల మధ్య ఉన్న ఈ బీటల నుంచి బయటకు వచ్చి కారుతూ ఉంటుంది అనమాట సో కొండ హిమాలయస్ దగ్గర ఇలా కొన్ని కొండల బయట ఇలా కారుతూ ఉంటుంది హిమాలయస్ అంటే అంత మీద మంచుతోనే కప్ప కప్ప కప్పబడి ఉంటుంది అనుకోవద్దు ఎండాకాలంలో మంచు ఉండదు కొన్ని చాలా చోట్ల అండ్ చల్లగానే ఉంటుంది బట్ మంచు లేకుండా కొండ కనిపిస్తుంటుంది అక్కడ ఇది ఇలాగ లిక్విడ్ కారుతూ ఉంటుంది ఇది ఎలా ఉంటుంది అంటే మన రోడ్ వేస్తున్నప్పుడు ఈ తార రోడ్ వేస్తున్నప్పుడు తార ఎలా ఉంటుంది చిక్కగా నల్లగా ఎలా ఉంటుంది సేమ్ ఎగ్జాక్ట్లీ అలాగే ఉంటుంది నేను ముట్టుకున్నా కూడా అలాగే ఉంటుంది సో అందులోంచి వస్తుంటుంది కిందకి వచ్చినప్పుడు దాన్ని తీసుకుంటి తీసుకుని దాన్ని కొంచెం క్లీన్ చేసి మనం తీసుకుంటే మనకి అదే శిలా జిత్ తీసుకెళ్ళి దానివల్ల మొత్తం అన్ని హెల్త్ బెనిఫిట్స్ వస్తాయి అయితే ఒకప్పుడు మన తాతలు ముత్తాతల కాలం నాడు మనకి ఎగ్జాక్ట్లీ శిలాజి దొరుకుతుంది అంటే ఇలాగే దొరికింది అంటే ఆ బీటల్లోంచి వస్తున్న లిక్విడ్ని క్యాచ్ చేసి ఆ లిక్విడ్ని క్లీన్ చేసి దాన్ని 
డాక్టర్స్ మాత్రమే ప్రిస్క్రైబ్ చేసేవారు ప్రిస్క్రిప్షన్ అంటే డాక్టర్స్ మాత్రం ఇచ్చేవారు అప్పట్లో చాలా వరకు ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్స్ ఓన్లీ డాక్టర్స్ డైరెక్ట్గా ఇచ్చేవాళ్ళు మళ్ళీ ప్రత్యేకించి ఆయుర్వేదిక్ మెడికల్ స్టోర్స్ ఇలాంటివి ఉండే కాదు సో అప్పట్లో ఏంటంటే దీన్ని సప్లిమెంట్గా కాకుండా ఒక మెడిసిన్లా వాడేవాళ్ళు ఎవరికన్నా కీళ్ళ నొప్పులు ఉన్నా ఎవరికన్నా ఎనర్జీ తక్కువగా ఉన్నా పిల్లలు పుట్టకపోయే సమస్య ఉన్నా అలాగే యూనో సరిగ్గా తెలివితేటలు తక్కువ ఉన్నాయి అనుకున్న ఇలాంటి వాళ్ళకి ఏం చేసేవారంటే అప్పట్లో ఈ కొండల నుంచి వచ్చిన ఈ శిలాజత్ని తీసుకుని ఈ డాక్టర్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు అనమాట నాకు ఇది ఇంత బాగా ఎందుకు తెలుసు అంటే మా తాతగారు యాక్చువల్లీ డాక్టర్ ఆ విలేజ్ మొత్తానికి ఆయనే డాక్టర్ అనమాట ఆయన అలోపతి ఆయుర్వేదిక్ హోమియోపతి మూడు కలిపి చేసేవారు ఆయన సిచ్యువేషన్ బట్టి ఎప్పుడైనా ఎవరికన్నా వాళ్ళ హెల్త్లో విటమిన్ డెఫిషియన్సీ న్యూట్రిషన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల ఈ ఇష్యూ వచ్చిందని అనిపించినప్పుడు ఆయన శిలాజిత్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఆ శిలాజిత్ ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళందరికీ కంప్లీట్లీ న్యూట్రిషన్ అంతా బ్యాక్ రీఫిల్ అయ్యి బాడీలో వాళ్ళు హెల్తీగా తయారయ్యేవాళ్ళు ఆర్థరైటిస్ జబ్బున్న వాళ్ళకైతే ఇది చాలా బాగా పనిచేసేది సో సో మా తాతగారు ఇలాగ ఇచ్చేది అనమాట ఇది ఇచ్చేది అప్పట్లో ఇది మెడిసిన్లా వాడేవారు ఓకే అప్పట్లో దొరికింది చాలా ప్యూర్ ఫామ్ అనమాట ఏమాత్రం కల్తీ లేకుండా అసలు శిలాజిత్ అంటే ఒక ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ అద్భుతమైన ఇది మెడిసిన్ అయితే కాలక్రమేణా ఏంటంటే ఇది కమర్షియలైజ్ అయిపోయి ఎందుకంటే ఎండాకాలంలో మాత్రమే అది వచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఎక్కడ దొరుకుతుందో అక్కడ మాత్రమే పట్టుకోవాలి యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే ప్యూర్ తేనె కల్తీ తేనె ఎలా ఉంటుంది ఆ టైప్ అనమాట తేనె అక్కడ పర్ఫెక్ట్ అప్పటికప్పుడు తీసి మనకి ఇచ్చింది పర్ఫెక్ట్ తేనె ఎలాగా అలాగా ఆ కొండల్లో అప్పటికప్పుడు బయటకు వచ్చిన తీసుకుని దాన్ని క్లీన్ చేసి మనకి ఇస్తేనే అది పర్ఫెక్ట్ శిలాజిత్ కానీ కాలక్రమేణా ఇప్పుడు ఏంటంటే ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ మనకి శిలాజిత్ ప్రొడక్షన్ జరుగుతూనే ఉంది అది ఎలా జరుగుతుంది బేసికల్ ఏం చేస్తున్నారంటే హిమాలయాస్లో ఉండి కొన్ని రాక్స్ని మేబీ బహుశా ఇది శిలాజిత్ ఉన్న రాక్ అని అనుకుని వాటిని తీసుకొచ్చి వాటి నుంచి ఉన్న ఎక్స్ట్రాక్ట్ని తీసుకొచ్చి దాన్ని శిలాజిత్ అని పేరుతో అమ్ముతున్నారు పతంజలి వాళ్ళదైతే చాలా పెద్ద ఫ్యాక్టరీ ఉంది శిలాజిత్ తయారు చేసే ఫ్యాక్టరీ అందులో ఎంత జెన్యున్గా తయారవుతుంది ఎంత పోటెన్సీ ఉంటుంది ఆ మెడిసిన్లో అనేది మనకి తెలియదు సో ఇప్పుడు దొరుకుతున్న శిలాజిత్ మనకి కమర్షియల్గా దొరుకుతున్న శిలాజిత్ చెప్పాలంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కంటే తక్కువ పోటెన్సీ ఉన్నట్టు లెక్క అంటే చెప్పాలంటే ఫేక్ మనకి రియల్ శిలాజిత్ అనేది ఆన్లైన్లో ఎక్కడా దొరకట్లేదు అది నిజంగా దొరికితే అది ఒక్కటే ఎవరైనా సరే అది ఒక్కటే సబ్స్క్రైబ్ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తే చాలు అనమాట న్యూట్ సప్లిమెంట్స్ కింద బట్ మీరు పతంజలి తీసుకున్నా డాబర్ వాళ్ళకి తీసుకున్నా ఎవరిది తీసుకున్నా కూడా ఉన్న వాటిల్లో కొంచెం బెటర్ అని మనం వెళ్ళొచ్చు కానీ ఎందుకంటే వాళ్ళ క్లీనింగ్ ప్రాసెస్ బాగుంటుంది కాబట్టి పాజిటివ్ ఎఫెక్ట్స్ కొంచెం తక్కువ ఉన్నా నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా తక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి వాటికి వెళ్ళడం బెస్ట్ కానీ ఓవరాల్గా శిలాజిత్ అనేది మనకు ఆన్లైన్లో దొరికింది మంచిది కాదు అది మంచిది ఎక్కడ దొరుకుతుంది అది చాలా చాలా కష్టం మీరు శ్రీనగర్కి వెళ్ళినా లేకపోతే నేపాల్కి వెళ్ళినా మీకు మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా అక్కడ ఉన్నా అలాంటి సిచ్యువేషన్లో తప్పించి మీకు రియల్ అండ్ న్యాచురల్ శిలాజిత్ దొరకడం చాలా కష్టం అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు మాత్రమే నా నేపాల్లో నాకు ఒక షెర్ప ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు దావా షెర్ప అని ఆయన చాలా హీస్ ఎ గ్రేట్ మ్యాన్ ఎవరెస్ట్కి చాలా సార్ ఆక్సిజన్ లేకుండా ఎక్కిన వ్యక్తి అనమాట ఆయన మాత్రమే ఆయనకి దొరుకుతుంటుంది ఇది శిలాజిత్ చాలా ఫ్రెష్ది బట్ నేను రెగ్యులర్గా తెప్పించుకోవడం అంత బాగోదు కాబట్టి అది తెప్పించుకోను బట్ అలా నేపాల్ కానీ శ్రీనగర్ కానీ వెళ్ళినప్పుడు మీరు ఒక పెద్ద బండిల్ తెచ్చుకోండి ఒకవేళ మీరు అక్కడ వెళ్ళే ఛాన్స్ వస్తుంది అక్కడ మీకు చాలా ఫీల్ దొరుకుతుంది అయితే కొనుక్కున్నప్పుడు ఏంటంటే కొంచెం అక్కడ కూడా ఫేక్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది సో తీసుకున్నప్పుడు మీరు ఇమీడియట్లీ చిన్న టెస్ట్ చేస్తే మీకు ఒరిజినల్ కథ విషయం తెలుస్తుంది ఒక దాన్ని మీరు మంట పెట్టి వెలిగిస్తే ఫ్లేమ్ వస్తే అది ఫేక్ ఫ్లేమ్ రాకపోతే అది మంచిది ఫ్లేమ్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే బేసికల్లీ శిలాజిత్ చేసేటప్పుడు అది ఎగ్జాక్ట్లీ శిలాజిత్లో కనిపించడానికి ఫేక్ మెటీరియల్కి చాలుకోలు కలుపుతుంటారు అనమాట ఈ బొగ్గు అన్నీ కలిపి ఇదే శిలాజిత్ అని అమ్ముతుంటారు సో ఆబ్వియస్లీ బొగ్గు మీరు వెయిట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అది ఏదో కోల్ కాలి పైన పొగ వస్తుంటుంది సో ఆ విధంగా శిలాజిత్ని మనం రియలా కాదనేది టెస్ట్ చేయొచ్చు బట్ ఎనీవే ప్రాబ్లం ఇది మనకి శిలాజిత్ పర్ఫెక్ట్ ఫామ్లో దొరకదు దొరికితే చాలా మంచిది బట్ ప్రస్తుతం దొరుకుతున్న వాటిల్లో ఏదైతే ఉన్న వాటిలో బెస్ట్ వాటినే
ఎనీవే అసలు ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది ఎందుకు ఇది అంత మంచిది బేసికలీ శిలాజిత్లో ఫలువిక్ యాసిడ్ అని హ్యూమిక్ యాసిడ్ అని రెండు యాసిడ్స్ ఉంటాయి అవి ఇందులో ఫలువిక్ యాసిడ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది అనమాట ఈ ఇది ఫామ్ అయినప్పుడు ఈ శిలాజిత్ ఫామ్ అయినప్పుడు ఏం చేస్తుంది బేసికల్లీ ఆ కొండల మధ్య ఇది ఉన్నప్పుడు మొత్తం అన్ని రకాల ఖనిజాలు ఇప్పుడు మెగ్నీషియం కాప పొటాషియం ఇవన్నీ మొత్తం జింక్ నికెల్ వీటన్నిటినీ అట్రాక్ట్ చేసి ఇవన్నీ ఆ కొంత అమౌంట్లోనే అన్నీ టైట్లీ ప్యాక్ అయిపోయి ఉంటాయి అనమాట ప్యాక్ విటమిన్స్ ఉంటాయి విటమిన్ ఏ విటమిన్ బి ట్వెల్వ్ మొత్తం విటమిన్ సి అయితే చాలా ఎక్స్ట్రీమ్ అమౌంట్స్లో ఉంటుంది ఇవన్నీ ఈ ప్యాక్ అయిపోయి ఈ లిక్విడ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది వాటన్నిటి ప్రిజర్వ్ చేసుకుని ఇవన్నీ ప్యాక్ అయిపోయి ఉన్న నార్మల్ సప్లిమెంట్స్కి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇది ఈ ఫల్విక్ యాసిడ్ వల్ల మనం మనం దీన్ని తీసుకున్నప్పుడు ఇది మన బాడీలో ఉన్న ప్రతి సెల్కి చొచ్చుకెళ్ళిపోయి మరి ఇది అందిస్తుంది న్యూట్రిషన్ని మామూలు సప్లిమెంట్స్ మనం తీసుకున్నప్పుడు అది చాలాసార్లు మన బాడీ గ్రాస్ప్ చేయకపోవచ్చు ఎందుకని అంటే అది ఎక్స్టర్నల్ బాడీ కాబట్టి ఒక్కోసారి మన బాడీ దాన్ని రిజెక్ట్ చేయడం కానీ మన డైజెషన్ లెవెల్ని బట్టి ఏ స్థాయిలో ఉన్నదో ఉన్నదో దాన్ని బట్టి ఈ సప్లిమెంట్ మన బాడీ గ్రాస్ప్ చేసి లెవెల్ చేంజ్ అవుతుంటుంది బట్ శిలాజిత్ నుండి ఫలిక్ యాసిడ్ వల్ల ఇది చాలా ప్రతి కణాల్లోకి చొచ్చుకెళ్ళిపోయి మైటోకాండ్రియా లెవెల్లో ఈ న్యూట్రిషన్ సప్లై ఇలాగా ఆక్సిజన్ సప్లై ఇలా చేస్తుంది సో దీనివల్ల మన సెల్స్ అన్ని మైటోకాండ్రియా లెవెల్లోనే చాలా పవర్ఫుల్గా తయారయ్యి ఓవరాల్గా మన ఎనర్జీ లెవెల్స్ బాగా పెరిగి నాట్ ఓన్లీ ఎనర్జీ లెవెల్స్ మన బ్రెయిన్ కాగ్నేటివ్ స్కిల్స్ బాగా పెరుగుతాయి మన తెలివితేటలు పెరుగుతాయి యాక్చువల్లీ మనిషి ఆలోచన సడన్గా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఫోకస్ పెరుగుతుంది చేసే పని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ పెరుగుతుంది మనసుకు ప్రశాంతత ఉంటుంది మనసుకు ప్రశాంతత అంటే బ్రెయిన్ పర్ఫెక్ట్గా పనిచేస్తున్నప్పుడే మనసుకు ప్రశాంతత ఉంటుంది సో ఇలాగ ఇవన్నీ ఉంటాయి దీనివల్ల ఈవెన్ టైప్ టు డయాబెటీస్ వాళ్ళకు కూడా బెనిఫిట్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఈ సెల్స్ అన్ని ఎప్పుడైతే యాక్ట్ అవుతాయి ఎప్పుడైతే అవి సెంతసిస్ కరెక్ట్గా చేస్తాయో అప్పుడు యాక్చువల్లీ ఈ గ్లూకోజ్ ఎక్కువ ఉండడం ఇన్సు ఇన్సులేషన్ తగ్గుతుంటుంది సో గ్లూకోజ్ తక్కువ అవ్వడం జరుగుతుంటుంది సో ఇలాంటి బెనిఫిట్స్ అనేవి ఉంటాయి శిలాజిత్ వల్ల మామూలు సప్లిమెంట్స్ లేని బెనిఫిట్స్ ఇందులో ఉంటాయి అంతేకాదు శిలాజిత్ని ఒక టెక్నిక్ యూజ్ చేసి వాడడం వల్ల మనం ఏజింగ్ స్లో చేయొచ్చు ముసలితనాన్ని లేట్గా ఇలా చేయొచ్చు ఆ టెక్నిక్ ఏంటి అనేది నేను నెక్స్ట్ వీక్లో ఇంకొక వీడియో చేసి చెప్తాను ఈ అది చెప్పాలంటే చాలా ఎక్కువ టైం పడుతుంది అది ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది ఏ విధంగా ఏజింగ్ని డిలే చేస్తుంది అనేది చెప్పడానికి చాలా టైం పడుతుంది సో ప్రస్తుతానికి శిలాజిత్ ఇంతే శిలాజిత్ గురించి నేను చెప్పేది ఒకవేళ మీకు ప్యూ ఫామ్లో దొరికేటట్లయితే మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉన్నా ఎవరన్నా శ్రీనగర్ లాంటి ప్లేసెస్కి వెళ్తున్నా కాశ్మీర్కి వెళ్తున్నా లేకపోతే నేపాల్కి వెళ్తున్నా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తెప్పించుకోండి అప్పుడప్పుడు మనాలీలో కూడా దొరుకుతుంది నేను ఒకసారి మనాలి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ నేను చూశాను అది ఎంత ఆథెంటిక్ ఎంత పోటెన్స్ ఉందో నాకు తెలియదు కానీ మనాలిలో యా ఇట్ ఇట్ వాజ్ లుకింగ్ లైక్ ఇట్స్ ఇట్స్ రియలీ గుడ్ షీలా జిత్ సో అలాంటి ప్రదేశాల్లో ఉంటుంది మనాలిలో కంటే నేను రికమెండ్ చేసేది శ్రీనగర్లో మీకు చాలా మంచిది దొరుకుతుంది సో ఒకవేళ అది వీలు కాకపోతే పతంజలికి కానీ లేకపోతే డాబర్ వాళ్ళది కానీ శిలాజిత్ దొరుకుతుంది అది అది తీసుకోండి డిఫరెంట్లీ పాజిటివ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటే మళ్ళీ ఇంకొక విషయం చెప్పాలి చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం ఇది రెగ్యులర్గా తీసుకోకూడదు మీరు ఒక నెల రోజులు తీసుకున్నారంటే ఒక నెల రోజులు గ్యాప్ ఇవ్వాలి దానికి రీజన్ ఏంటంటే ఇది చాలా చాలా పవర్ఫుల్ ఇది అంత పవర్ఫుల్ దాన్ని మనం ఎక్కువ కాలం పాటు మనం దాని మీద డిపెండ్ అవ్వకూడదు ఎందుకంటే మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ని దీనివల్ల మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ చాలా బలపడుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం డిపెండెన్సీ పడుతుంది దాని మీద డిపెండెన్సీ అయిపోతుంది సో మనం వన్ మంత్ దాని మీద డిపెండ్ అయ్యాక వన్ మంత్ మనం బ్రేక్ ఇచ్చి మళ్ళీ వన్ మంత్ తీసుకోవాలి సో సైకిల్ చేయాలి మన దీన్ని కంటిన్యూస్గా దీన్ని ఇయర్కి త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ తీసుకోకూడదు ఎప్పుడు కూడా పవర్ఫుల్ మెడిసిన్ దీన్ని కూడా మనం కంటిన్యూస్గా తీసుకోకూడదు ఇది చాలా పవర్ఫుల్ సప్లిమెంట్ అనుకోవచ్చు చెప్పాలంటే మెడిసిన్ కూడా అనుకోవచ్చు మన తాతల కాలం నాడు ఇది మెడిసిన్ మనం ఇప్పుడు దీన్ని సప్లిమెంట్ అంటున్నాం బట్ స్టిల్ ఇట్స్ వెరీ పవర్ఫుల్ సో బీ కేర్ఫుల్ ఒకవేళ మీరు ఇది తీసుకుంటే తీసుకున్న వన్ మంత్ పోయాక మీరు ఒకసారి మెడికల్ టెస్టులు చేయండి మీ బాడీలో ఈ న్యూట్రి విటమిన్స్ కానీ మినరల్స్ కానీ ఏ లెవెల్లో ఉన్నాయో ఒకవేళ మరీ ఎక్కువ లెవెల్లో ఉంటే మీరు డిఫరెంట్లీ డోస్ తగ్గించండి అండ్